Herzlich willkommen zu einem neuen Hardware Lux Review. Heute mit dem LG Optimus L5. Wir hatten schon das L3 und L7 im Test und deswegen können wir jetzt das mittlere Gerät auch mal begutachten. Mittleres Preissegment, dafür natürlich auch nur mittlere Hardware, 800 MHz CPU, 1500 mAh Batterie, 5 Megapixel Rückkamera, 9,5 mm ist das Gerät schlank, 4,0 Zoll Display und ähm, Android 4.0 erfreulicherweise schon drauf. Ansonsten NFC hat das Gerät noch als Besonderheit mit einem mitgelieferten NFC Tag. Das ist ganz praktisch. Ähm, es hat 4 GB internen Speicher, von dem nur 2,5 verfügbar sind. Dafür aber Micro SD Slot, 512 MB RAM. Das Display löst auf mit 480 x 320 Pixeln, was bei 4 Zoll relativ wenig ist und nicht ganz so schön anzusehen ist. Es ist auch einer der größeren Kritikpunkte an dem Gerät. 118,3 mm hoch, 63 breit und wie schon erwähnt 9,5 dick. Schwer ist das Ganze 125 Gramm, also angenehm leicht und ähm, vollkommen in Ordnung für diese Größe des Gerätes. Ansonsten sieht man hier ähnlich wie beim L3 dieses, dieses Design, wo man hier hintergreifen kann, um die Klappe abzunehmen. Das machen wir jetzt einfach mal. Fangen wir einfach mal hier an. Wenn es denn gehen würde... Na, es klemmt ein bisschen. So. Sieht man hier nämlich auch schon, wenn es wieder scharf stellt, die NFC-Antenne, entnehmbarer Akku, äh, SIM-Karten-Slot, Micro-SD-Slot, wie gesagt, entnehmbarer Akku. Und ansonsten sieht man hier nicht viel. Ist sehr passgenau die Rückseite und jetzt dadurch, dass sie neu ist, natürlich noch ziemlich stramm drauf. Wenn man das 5-6 Mal abgemacht hat, dann legt sich das auch. Wenn man jetzt sieht, die Spaltmaße sind alle wirklich in Ordnung, da kann man nicht meckern. Und nicht allzu hochwertig diese Rückseite, aber im Rahmen. Lautsprecher, 5 Megapixel Kamera mit LED Flash. Ähm, NFC Antenne, hier sieht man noch das NFC Logo nochmal, an dieser Seite ist eine Lautstärke Wippe, 3,5 mm Klinke, Power Button, hier nichts, Micro USB, Mikrofon, zwei Android Buttons und der Home Button, physisch hier, kann man gut drücken, erinnert ein bisschen ans Galaxy S2 und Prinzipiell, wie gesagt, es fühlt sich absolut in Ordnung an. Es ist ein Mittelklassegerät, das muss man immer dabei bedenken. Wir lassen es kurz hochfahren und dann schauen wir uns mal an, wie die Performance des Gerätes so aussieht. So, da ist auch schon hochgefahren. Die Oberfläche kennen wir schon vom L7. Die äh, kann man sich da auf jeden Fall noch mal genauer angucken. Man sieht jetzt hier schon, das Display ist nicht wirklich gut. Also für Einsteiger reicht es, aber für jeden, der schon mal ein bisschen was Besseres oder der vom iPhone kommt, für den ist es auf jeden Fall nichts. Gar, gar keine Frage, es ist wirklich kein High-End-Gerät. Also das Display ist ähm, nur mittelmäßig. Auch die Blickwinkel sind so mittelmäßig nicht wirklich gut. Die Farben verändern sich wirklich schnell. Hier hätte man auf jeden Fall, hätte ich ein bisschen was Besseres erwartet. Dafür kann man per Pinch to Zoom hier verschiedene Homescreens machen, kann die auch entfernen, kann ein Default Homescreen setzen, das geht alles ohne Probleme. Das ganze Design von LG angepasst, ähm, ja, dem Handy hätte es wahrscheinlich besser getan mit den 800 MHz, wenn hier reines Android drauf gelaufen wäre, aber immerhin so, man sieht, es geht einigermaßen flüssig. Infinity Scrolling hier, das äh, ist alles in Ordnung. Jetzt kann man fragen, ob man das Wallpaper scrollen will. Das heißt, hier kommt man dann wieder vom Anfang ans Ende, auch wieder so ein Infinity Scrolling. 
und man sieht hier diesen leichten 3D-Effekt. Ja, ist nicht jedermanns Sache, aber man kann ja auch alternative Launcher bei Android einsetzen. Hier das Ganze lässt sich auch, lässt sich auch ähm, entsprechend anpassen. Hier oben, nicht mit Pinch to Zoom, sondern so. Die verschiedenen Seiten lassen sich nicht verschieben. Dafür, genau, dafür lassen sich die Apps auf den Seiten verschieben. Ist alles in Ordnung, also nichts Besonderes hier. Hier oben sieht man nochmal diese Leiste. Unter anderem hat das Gerät auch Quick Memo, wo man quasi hier einen Screenshot hat und dann darauf rummalen kann. Praktischerweise lässt sich die Leiste auch anpassen. Das ist alles hier bei LG kein Problem. App Switcher wie bei Android 4.0 üblich und jetzt gehen wir mal in die Einstellungen, sehen hier ist auch einiges verändert worden, was natürlich auch immer bedeutet, dass es relativ lange dauert, bis so ein Update kommt, aber da erstmal mit Android 4.0.3 eine relativ aktuelle Version drauf ist, sollte man damit leben können. Solltet ihr noch Fragen zum L5 haben, dann schreibt die einfach bei uns unten unter den Artikel als Kommentar und wir werden uns dann darum kümmern. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei einem Hardware Review.